Bierly Santo. Bakit Santo? Bakit yung ibang araw ba, Jablo o masama? Wala sa Biblia yung Webi Santo, Bierny Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biernes. Namatay siya, Merkulis ng hapon. Kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo, namatay ng Biernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Patapos nabuhay na siya nung Sabado. E lalabas, isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Eh, linggo, wala na siya sa libingan, sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang-maaga ng linggo, wala na rin ang Kristo. Eh, kung namatay siya ng biyernes, lalabas, isang araw lang siyang nalibing. Eh, ang sabi ni Kristo, doon sa 12.40 ng Mateo. Sapagkat kung paanong si Honas ay napasatya ng isang malaking isda na tatlong araw at tatlong gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang Panginoon Sokrito hindi nagsisinungaling kahit kailan. Sabi niya kung paanong si Honas nandoon sa tiyan ng isdang malaki na nagdala sa kanya sa ninibe, Ganon din ang wika, si Kristo mapapasa ilalim ng lupa tatlong araw at tatlong gabi. E eh, kung namatay siya ng biyernes, kaya nga biyernes santo ang tawag ng katoliko, e eh, wala na siya nun linggo, lalabas isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. E eh, tatlong araw at tatlong gabi ang sabi niya, mapapasa ilalim siya ng lupa. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng biyernes. Hindi po totoo yun. Hindi siya namatay ng biyernes. Bakit biyernes santo? Bakit santo? Bakit yung ibang araw ba, jablo o masama? Bakit biyernes santo? At saka sa loob ng isang taon, para bang isang linggo lang ang santo o ang banal na araw sa buhay natin. Eh, ang nangyayari sa maraming tao eh, wala ngang santo eh. Walang santo sa araw-araw eh. Bakit? Eh, araw-araw may patayan, araw-araw may lasingan, araw-araw may holdapan, araw-araw may katiwali ang nangyayari. Tama ang sabi ni Pablo na ang mga araw ay masasama. Para sa taong hindi sumusunod sa Diyos, eh may mga araw na masasama sa mundong ito. Kaya pagka sumusunod ka, ang utos ng Diyos ganito sa 5.16 ng Epeso, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sa mundong ito, merong mga araw na masasamang talagang masasama. Halos araw-araw. Kaya ang utos ng Diyos, sa mga Kristiyano, doon sa unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10, Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang sabi sa English dyan, kapatid na Daniel, For he that will love life And see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. He that will love life and see good days. Kasi sa mundong ito, ang mga araw na nakikita natin masasama, puro araw-araw na lang mayroong mga bagay na nangyayaring masasama. Kaya lang nagiging mabuting araw pag ikaw ay nasasakop ng Diyos yung nasa awit. Sapangkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa isang libo. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Alang mabuti ang araw kung nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang araw sa iyong looban 
kalooban ng jurisdiksyon o pagkukupkup ng Diyos, mabuti kay sa isang libong araw. Eh, isang libong araw, ano yun eh? Kulang tatlong taon yun eh. Isang libong araw, walang kwenta yun kung wala ka sa looban ng Diyos. Pero yung isang araw sa looban ng Diyos, mabuti yun kaysa sa isang libo. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang maraming araw na masasama na makikita ka. Kaya kung gusto mong makakita ng mabubuting araw, sabi ng Biblia, magpigil ka sa masama.